Ciao a tutti, continuiamo il nostro cammino. Il Vangelo di questa domenica ci presenta la pesca miracolosa. Una cosa che mi colpisce di questo brano è che i discepoli seguono Gesù, decidono di seguire Gesù subito dopo la pesca miracolosa. È fantastico! Vivono la pesca miracolosa, che è davvero descritta come sovrabbondante, tantissimo tantissimo pesce, manco se lo sarebbero sognati, vivono di, e eh, loro seguono Gesù dopo aver visto questa cosa, dopo che i loro occhi sono rimasti colpiti da, da, da questa sovrabbondanza. Bellissimo. Pesca miracolosa, sequela di Gesù. Perché la, la sequela di Gesù non è un ordine, non nasce da un ordine innanzitutto, nasce da uno stupore. Fantastico, mi fa pensare questa cosa. Iniziano a camminare dietro Gesù non per ordine, ma grazie a uno stupore, qualcosa che li ha stupiti. Perché a pensarci bene succede sempre così nella vita. Pensate, noi qui a Pinerolo vediamo il Monviso, bellissimo. Perché si va sul Monviso? Perché uno un giorno inizia a camminare per salire fin sul Monviso facendo una faticaccia? Perché sicuramente è successo che qualche volta da Pinerolo guardi su, o da dove abiti, da, dalla pianura del Piemonte, lo vedi da, dappertutto, Guardi, guardi quella cima illuminata dall'aurora o da un tramonto e dici che meraviglia, ma pensa come sarebbe bello andare una volta sul Monviso. Beh, è così. La, il cammino nasce dallo stupore, non da un ordine. Succedono così gli amori, perché si inizia, si entra in una storia d'amore. Perché un giorno, a un certo punto, qualcuno, qualcuna, ti ha preso gli occhi, il cuore, ti, ha, ti si è illuminata davanti. E allora poi inizia una storia che non sempre è facile, ma è uno stupore che ti ha fatto partire. Così le amicizie. Ti trovi una sera a mangiare una pizza con una persona che manco conoscevi e ti trovi bene. E dici, ma guarda, abbiamo tanta sintonia, ma come, si, come si, mi trovo bene con quella persona? Bene, la fede probabilmente funziona anche così. Non inizia per un ordine, ma per uno stupore. Non inizia dicendo devi andare a messa, devi credere, non puoi vivere se non credi in Dio e forse non inizia un bel niente. Finché non c'è qualcosa della fede che ci stupisce. E la domanda che mi faccio sovente è ma siamo ancora capaci di far vedere la fede come qualcosa che può stupirci? Il miracolo della pesca miracolosa è un miracolo sovrabbondante e non magico. Ecco, questa è una cosa che mi lascia sempre stupito. Eh, è un miracolo non magico. I miracoli magici sono quelli in cui qualcuno fa schioccare le dita o ha la bacchetta magica e avviene qualcosa. Invece nel miracolo della pesca miracolosa c'è veramente una roba incredibile. Pensate, eh, questi intanto devono remare per andare al largo, quindi faticano. Quando arrivano al largo buttano le reti. Buttate le reti, cercano di tirarle su e, e quasi sembrano strapparsi perché c'è troppo pesce e allora iniziano a urlare e quindi pensate che scena, c'è gente laggiù in, al largo che urla, che chiama altri, che vengono ad aiutarli, gli altri partono quasi per un salvataggio, arrivano, si dividono a metà pesce per uno, riempiono le barche e si dice le barche quasi sembrano affondare, ma sembra una disgrazia, sembra una tragedia, è un miracolo ma dentro una faticaccia di questi apostoli, di questi personaggi. E la cosa bella è proprio questa, che il miracolo avviene dentro la fatica di questi uomini. Cioè questi si affaticano, tirano su, eh, urlano, chiamano, eh, remano, eh, e mentre fanno tutto questo, che era il loro lavoro, avviene un miracolo. Mentre fanno il loro lavoro, avviene un miracolo. E loro vedono il miracolo che sboccia dentro la loro fatica. E si rendono conto che nel loro agire avviene molto di più, ma dentro il loro agire. E iniziano a capire che nella loro vita possono sognare sempre di più di quel che sembrerebbe possibile. E allora capiscono che possono diventare collaboratori dei miracoli, possono diventare persone attraverso i quali avvengono miracoli. E dunque partono e diventano discepoli. E allora questo brano ci aiuta a dare una bella definizione di chi è il cristiano. Il cristiano è colui che si può permettere di allargare sempre le frontiere del possibile. 
bella questa cosa, il cristiano è colui che può allargare le frontiere del possibile, che può sempre dire che si può un po' di più, si, si può un po' di più. Eh, sovente sentiamo dire, eh, ma cosa vuoi, cosa vuoi fare mm, con la società che abbiamo oggi, ma cosa vuoi fare, cosa vuoi sognare eh, con i preti che abbiamo, con i politici che abbiamo, con gli insegnanti che abbiamo, con i medici che abbiamo, eh, eh, cosa vuoi, non si può fare niente. Il cristiano è colui che proprio partendo da questo brano, e non solo, può sempre credere che si, può allargare le si possono allargare le frontiere del possibile. E, e quanto avviene in quel miracolo, è bellissimo. I discepoli avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla, erano stanchi morti e sapevano benissimo che si pesca di notte e non di giorno e adesso in pieno giorno Gesù dice prendete il largo e andate a pescare. Ma dici, ma cosa vuoi andare a pescare? Di giorno, se manco di notte siamo riusciti a pescare, non si può fare niente, non ne vale la pena. Però partono e prendono il largo. Allargano le frontiere del possibile. Sembrava impossibile. E avviene una pesca prodigiosa. E allora, questo vogliamo imparare da questo brano, che possiamo allargare le frontiere del possibile. Anche oggi, e in tutti gli oggi che ci capiterà di vivere, si può credere a un amore, sì, e dici ma com'è possibile? Si può credere, si può credere a un'amicizia, sì, si può credere a una giustizia, a una società più giusta, si può credere, anche oggi noi siamo quelli che possono prendere il largo, ve lo auguro di cuore.